இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டனில் கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஆசை இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது உங்கள் முயற்சிகள் வெளியும் சேனல் நன்றி இன்றைக்கி வந்து பணியாரம் எப்படி சொல்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு தேவையானது இந்த இந்த உலக்கில் நான் வந்து புழுங்கரிசி ஒன்று பச்சரிசி ஒன்று உளுந்து இந்த சின்ன உலக்கில் உளுந்து ஒன்று போட்டிருக்கேன் போட்டு ஆட்டி அரைச்சி ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு ஆட்டிக்கணும் ஆட்டினா இந்த மாவு இப்படி வரும் அதுக்கு இந்த மாவில் நான் தாளிக்கிறதுக்காக எண்ணெய் கடுகு உளுந்து கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் பெருங்காயம் அப்புறம் வெங்காயம் கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி மிளகா இது எல்லாத்தையும் தாளித்து இதில் போடுறேன் போடணும் இப்போ வந்து நான் தாளிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இதில் க எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் கடுகு உளுந்து கடலைப்பருப்பு மிளகா போட்டுருக்கேன் வெங்காயம் போட்டுட்டு வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வணக்கிக்குவோம் வணக்கிட்டு வெங்காயத்தை நல்லா வணக்கிக்கணும் வெங்காயம் வணங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் போட்டு ஒரு வணக்கு வணக்கிக்குவோம் வணக்கிட்டு அந்த மாவில் கலந்துக்கலாம் அடுத்தது நான் பணியாரம் சுடுறது காத்துறேன் பாருங்கள் இந்த வணங்கிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த வெங்காயத்தையும் எடுத்து நான் இதில் மாவில் கொட்டுறேன் அவ்வளோதான் அடுத்தது நம்ம பணியாரம் சுடுறத காட்டுறேன் பணியார சட்டி காஞ்சிருச்சு பாருங்கள் இதில் நம்ம நல்லெண்ணெய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் தான் நமக்கு நல்லது மாவு ஊற்றுற பாருங்கள் ரொம்ப மேலே ஊற்ற வேணாம் அப்புறம் திரு நம்ம எடுக்க முடியாது திருப்பி விட முடியாது அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பணியார பின்னாடி வெந்துருச்சு திருப்பி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் வெந்தோடனே காட்டுறேன் வெந்துருச்சு இதை இப்போ நான் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் பணியாரம் இதுதான் பணியாரம் பாருங்கள் அதுக்கு தேங்காய் சட்னி தொட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பிள்ளைங்களா இதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ம் சூப்பராக இருக்குமா இது உங்கள் முயற்சிகள் வெல்லும் சேனல் நன்றி